lalo na po sa ating mga bakers dyan. At ganun din po sa mga babago pala nag-aaral mag-bake. Welcome po sa aking channel. And for today's recipe, ang isi-share ko po sa inyo ay ang version ko ng carrot cake bars with cream cheese frosting. At hindi lang po yun, meron po tayong bonus recipe na royal icing. So, simulan na po natin! And here are the ingredients. 2 and 1 fourth cups all-purpose flour. 3 4 teaspoon cinnamon powder. 3 4 teaspoon baking soda. 3 4 teaspoon salt. 1 and a half cup white sugar. 3 whole eggs. 1 fourth cup evaporated milk. 1 and a half cup shredded carrots. 227 grams crushed pineapple. And 1 cup walnuts. Pagsamasamahin lang po natin ang flour, ang cinnamon, ang salt, at ang baking soda. And then, salain po natin ito para sure po tayo na walang buo-buo ang ating mixture. Pwede po natin gawin ito ng mga dalawa or tatlong beses. Remind ko lang po, dapat po nakapreheat na tayo ng ating oven at 350 degrees Fahrenheit. Ilagay na po natin ang butter at ang sugar. Dapat po na ilabas na natin ang butter for at least 30 minutes before tayo mag-start mag-mix. At kung gusto niyo pong oil ang gamitin instead na butter, pwede rin po. Or half oil and half butter. Pag well combined na po ang ating butter and sugar at medyo light na ang color nito, pwede na po natin i-add ang eggs one at a time para ma-mix siyang mabuti. Ayan, nagiging smooth and pale yellow na po ang ating mixture. And now, mag-add na po tayo ng ating milk. Ibit lang po natin ito sandali. At pwede na po natin ilagay ang ating dry ingredients. Kailangan po naka-low speed muna ang ating mixer kapag naglagay tayo ng dry ingredients. Dahil pag nag-increase agad po tayo ng speed ng ating mixer, pihado po magkakalat ang ating flour sa ating kitchen. Hintayin lang po natin mag-combine ang wet and dry ingredients, saka po natin i-adjust sa high speed ang ating mixer. And now at low speed, i-add na po natin ang carrot. At dahil po na i-high speed na natin ang pagbit ng ating butter, hindi po natin ito dapat i-overmix. I-add na rin po natin ang drained pineapple. At ganun din po ang walnuts. I-set lang po natin sa low speed ang ating mixer. Para lang po may combine ang lahat ng ingredients, 
at hindi rin po masyado magtubig ang ating pineapple. And now, gumamit po tayo ng spatula para po may scrape natin ang gilid at bottom ng ating bowl. Then, ilalagay na po natin ito sa ating prepared na baking pan. At ang ginamit ko po dito ay 9 by 13. Pero kung ang gusto niya naman po ay round cake, pwede po kayong gumamit ng dalawang 7 by 3 inches. At since na carrot bars nga po ang ating gagawin, kaya dito po natin ibibake. Ibibake na po natin ito at 350 degrees Fahrenheit for at least 40 to 45 minutes. And exactly 45 minutes, luto na po ang ating carrot cake. Gaya po sa mga naon ako pong videos, mag-insert lang po tayo ng toothpick or barbecue sticks para malaman natin kung luto na po ang ating cake. Pinalamig na po natin ito sandali para medyo firm na siya bago natin ito hiwain. Ayan, itilog na po natin. You see how beautiful ang pagkakapag-bake ng ating cake. At naluto po natin siya ng eksaktong 45 minutes. Pero depende po yun sa ating mga oven. Kapag nagkaganong po, extend na lang po tayo ng 5 or 10 minutes. Para ma-monitor natin mabuti. Ikakat muna po natin ito into 4 parts. Pero tinansya ko na lang po ang sukat nito dahil pangkain lang naman po ito ng aming familia. Binibigyan ko lang po kayo ng idea kung paano po natin ito ikakat into small bars. Ayan, ganito po ang magiging size ng ating small bars. 1.5 by 1.5 inches. Parang bite sizes lang po. Pero mas maganda po itong serve kung may decoration sa ibabaw. So mga ngailangan po tayo dito ng royal icing. At ito po ang mga ingredients for royal icing. 1 third cup egg whites. 1 teaspoon cream of tartar. 3 and 1 fourth cup powder sugar. In a clean bowl, pagsamahin po natin ang egg white and cream of tartar. Ibit lang po natin ito hanggang sa maging frothy. And then, i-add na po natin ang powder sugar. At the low speed, ibit lang po natin ito sandali. Hanggang sa mag-mix ang tatlo nating ingredients. Then saka po natin adjust ang speed ng ating mixer from medium to high speed. Hanggang sa ma-reach po natin ang tamang consistency. Kailangan po natin dito ay maging stiff and glossy ang ating icing. Ginamitan ko po ng paddle attachment sa last part of mixing para po madala yung mga nasa gilid ng ating bowl. And this will take about 3 to 5 minutes. And I think okay na po ang ating icing. At perfect na rin po ang consistency para sa ating gagawing edible carrot topper. Ginagamit po natin ito sa paggagawa ng sugar flowers, leaves, mga string works, at kung ano-ano pang intricate design sa ating mga cakes. Yun nga lang po, may kanya-kanya itong consistency. Like pang string works, add na lang po tayo ng konting egg white. At kung thick consistency naman po ang kailangan natin, like sa pagpapipe ng mga petals, then add na lang po tayo ng konting powder sugar. Then ibit po uli natin ito, para maging smooth ang ating icing. Ilagay lang po natin ito sa isang airtight container. 
Lagyan po natin ng plastic wrap na dikit mismo sa icing. And then, saka po natin lagyan ng cover. Para po hindi agad ito madry. Room temperature lang po. Kakailanganin po natin dito ang piping bag. Ang coupler. Ipasok po natin ito sa loob ng piping bag. At ikat lang po natin ang dulo nito hanggang doon sa kuhit na aking itinuturo. Ipus muna po natin ang coupler pabalik. Saka po natin ito ikat. And, ayan na po. At ito na po ang ating kailangan. Lalagyan na po natin ng piping tip. Ayan po yun. Marami pong klase ang piping tips. At ito po ang nakikreate ng iba-ibang design na gusto natin. At pag naglagay po tayo ng icing, ganito po ating gagawin. Ibabaliktad lang po natin. And ayan na, ilagay na po natin ang ating icing. Gagamit din po tayo dito ng food colors. Isang green and orange. Para po natin maipipe ang itsura ng carrot, gumamit po ako dito ng number 7 round tip. At sa leaves naman po ng carrot, gagamit po tayo ng number 4 or 5. So, ready na po tayo magpipe ng ating carrot topper. Ang paghawak po ng piping bag ay naka 45 degrees. Sorry, hindi ko po na i-video. Squeeze lang po natin with pressure unti-unti. At pag nasa middle part, i-release na po natin ang pressure. Ang haba po nito is about half to three-fourth of an inch. Or depende po sa lalagyan nyo ng inyong carrot topper. Since na carrot bars po ang ating gagawin, so maliliit lang po ang ating cake topper. At kahit medyo po nanginginig ng konti ang inyong kamay, okay lang po yun. Nakikita nyo po yung mga, yan, sinasadya ko pa po na medyo nanginginig. Para po ma-build up ang kulubot na skin ng carrot. At sa pagpapipe naman po ng dahon, ganun din po ang ating gagawin. Squeeze and then release ang pressure. At kailangan po ay nakadikit ito sa carrot. Para pag natuyo po siya, hindi po sila magkahiwalay. By the way, meron po tayo nakalatag na plastic dito po sa board. At doon po ako nagpapay para pag na-dry na sila, madali na po itong tanggalin. At mas madali po natin itong iligpit sa airtight container kapag hindi pa natin ito gagamitin. Kung hindi man po natin ma-perfect ang korte ng karot or yung laki o haba, okay lang po yun. Dahil ang karot naman po ay minsan ibeba rin ang korte. At syempre, practice-practice din po tayo pag may time. Kailangan po natin patuyuin ito for at least mga 5 hours. Or kung hindi naman po tayo nagmamadali, mas mabuti ang maghapon or overnight. And now, gawa naman po tayo ng cream cheese frosting. And we need one third cup butter, one cup cream cheese, and one fourth cup powdered sugar. And now, pag sa masamahin lang po natin ito sa isang bowl. Pero be sure po na ito ay naka room temperature bago po natin ito start. Ibit na po natin ito. Para makombine ang lahat ng ingredients. Hanggang sa maging smooth ang ating icing. Pero take note po, hindi po natin ito pwedeng i-over mix. Para po hindi malabsak ang ating cream cheese frosting. Yan po minsan na nagiging problema sa icing na ito. Kapag nasobrahan po tayo ng bit, doon po siya lumalabsak at 
hindi na po natin siya maipapipe ng maganda. O ayan, medyo nag smooth na po ang ating icing. So, pwede na po natin stop ang pagbibit dito. So, mga ngailangan po ulit tayo dito ng piping bag at piping tip na number 3. At ganun po ulit, 45 degrees ang hawak po ng ating piping bag. At ipipe lang po natin ito ng zigzag. Ito naman po, zigzag din, pero from corner to corner. Nakasigzag way din po ang ating gagawin sa ating pagpapipe. There you are. Ito naman po ay isang maliit na rosette sa gitna ng ating bar. Paikot lang po natin. Ito naman po parang zigzag din. Maglalagay lang po tayo ng loop sa mga sides. Yeah, maging creative lang po tayo dito. Kung ano po ang inyong gustong design, pwede po. At eto naman po, parang gagawa lang po tayo ng net. Ayan. Nag-draw lang po tayo ng lines. Ayan. Start po ulit tayo sa another corner. Gawa po ulit tayo ng lines. Napakadali po nito. At kailangan din po natin dito ang konting tiyaga para po sa pagde-decorate ng ating mga cakes. And now, check po natin kung dry na ang ating mga carrot topper. O ayan, may natanggal na po tayo. So, it means tuyo na po ito after 4 to 5 hours. Dahil maliliit lang naman po ito, kaya madali po siyang na-dry. But as I've said, kung hindi po tayo nagmamadali, mas mabuti po ito ay nakaka isang buong araw or overnight para mas stable siya at hindi na po ito maputol. Ayan, ganyan po natin ito ilalagay sa ating mga bars. At eto na po yun. Wow, look at that! Eto na po yung tinatawag nating labor of love. Napaka-appetizing tingnan. Nakakapagpa-impress na rin po sa ating mga guest At hindi na rin po tayo mapapaya sa presentations. Kung ilalagay po natin ito sa ating dessert buffet table. At hindi na po natin kailangan bumili sa isang pastry shop para may ma-serve tayo sa ating mga guest At ang mas nakaka-impress po doon, kayo po ang gumawa nito. And thank you so much for joining me mula simula hanggang sa matapos ang aking tutorial. Sana po na-guide ko po kayong mabuti how to do these cake bars. Kung meron po kayong mga questions, mag na lang po kayo ng inyong mga comments sa baba nito. And please check the complete list of ingredients and measurements in the description box just below this video.